Hello, hi, good morning, all the competitive warriors and would be teachers. Welcome back to our biological school assistant content classes. So, if you work in a 20 content class, you will be able to do content description. So, if you are in the session, you will be able to do a little bit of a session. So, already, we have covered the Samyoja Kanjala Mool in the connective tissue. We have covered the maximum amount of the maximum. And one topic is the blood. The blood is the blood. So, we have covered the blood in the body. That's why we have covered the importance of the blood. We have covered the blood in the textbook. So, we have covered the blood in the body. We have covered the blood in the body. We have covered the blood in the body. So, we will talk about Dravarupa Samyojaka Kanajala. 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 This is what we will talk about. लिक्विड फॉर्म लो उन्नत नंबर टा कब टीम उन्नत नंबर दिनी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का कुडा चेप कुंटो उन्नता राइट सो इगर ना मेरे को क्वेश्चन इंटरटे रक्ता अंदी कनाजालम अने इंदु कांटा में एक्चुअली आ सो मरी ये कनाजालम अने इंदु कांटो नाम सो कनाजालम डेफिनेशन मान अंदर की दल सिंदे कदा so, in the same way, there is a group of cells that are and अन्य सेल्स कोड़ा ओके मामूल का ओके शेप लो ओके निर्माण तो टुंड डाली ओके सो माने डेफिनेशन प्रकार में देखते हैं सी टिश्यू राइट सो मरी कड़ ब्लड लो चूस नेट लाई थे अन्य सेल्स कोड़ा ओके शेप लो उन्नत अन्य सेल्स यो का विधि ओके टेन उन्नत हो सो मर रक्ता नहीं येंदु को मानं खाना जालंगा the cells which are present in the tissue should have similar shape and they should perform the same function. So, if you observe the blood cells, they do not perform the similar function and moreover, they do not have the similar shape. Then why are we calling the blood as the tissue? So, this is a question. So, this question ke answer tells in the comments. No? Mention chain. Right, to the meeting. So, this is the name of the name of the Dravarupa Samyojaka. Why is it Dravarupa? So, this is the name of the Kanajala, so this is the name of the Kanajala. So, where is the name of the Kanajala? So, the name of the Kanajala is the name of the Kanajala. So, the name of the Kanajala is the name of the Kanajala. So, the name of the Kanajala is the name of the Kanajala. So, we will do the same thing as the body. So, in the body, in the body, we will do the same thing as the body. So, we will do the same thing as the body. We will do the same thing as the body. So, we will do the same thing as the body. So, we will do the same thing as the body. So, we will do the same thing as the body. So, we will look at the color of the color, we will look at the color of the color. So, we will look at the color of the color. So, we will look at the color of the color of the color. So, the color of the color is generally the blood is in blue color in case of snails. Okay, the color of the color of the color. If you look at the color of the color, you will look at the color of the color. So, we will look at the color of the color. बुद्धिंग कलो मन की तेलुपरंगोलो उन्तुंदी गुड पेट को आली जनरली डी ब्लड इज इन व्हाइट कलर इन केस ऑफ काकरोचेस सो मन एक स्पेसिफिक डा बुकलो मेंशन जैसा डो नीलम रंगु तेलुपरंगु देंटलो उन्तुंदी ने दिखाच्छ तंगा गुड पेट को आली उसे एक एग्जाम लो कोड़ा आड़गड़म जरिएंदी नीलम रंगु रक्तं ये रक्तान नहीं मान की पंप चेयरन की उका प्रत्येक अमाइन एट्वेंटी परिकरम लांटी उका अवयव मुंडुंडी आदेंटे आदेंटो मान के अंदर तेल सुने गुंडे सो साधा नंगा ये गुंडे ने दी रक्तान युद्ध बागाल की पंप चेस सुन्तुंडी मरी गुंडे उका रोज लो यंता रक्तान नहीं मान की पंप चेस सुन्दे रोज मतंगुड़ा कैटल 
గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫిగర్ కూడా ఇంపార్టెంటే ముప్పై ఆరు వేల లీటర్ల రక్తాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలకు పంపు చేస్తుంది అని బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఈ బుక్లో ఇచ్చింది కరెక్టా తప్ప అనేది ఇది కూడా కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ముప్పై ఆరు వేల లీటర్లు పంపు చేస్తుందా లేదా సో యాక్చువల్గా ఒక్క బీట్లో గుండె ఎంత రక్తాన్ని బయటికి పంపిస్తుందని చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ సెవెంటీ ఎంఎల్ని పంపు చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్క బీట్లో ఒక బీట్లో డెబ్బై ఎంఎల్ రక్తాన్ని గుండె అనేది పంపు చేస్తూ ఉంటుంది దాని ప్రకారం క్యాల్కులేట్ చేయండి ఇరవై నాలుగు గంటలో మన టెక్స్ట్ బుక్లో ముప్పై ఆరు వేల లీటర్లు అని ఇచ్చాడు ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది కరెక్టా కాదా అనేది కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఒకసారి చూడండి బట్ బుక్లో ఏది ఇస్తే ఎగ్జామ్లో అదే రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాల్కులేట్ అయితే చేసి పెట్టుకోండి బట్ బుక్లో ఏది ఇస్తే ఎగ్జామ్లో అదే రైట్ అండ్ ఇంకా చూసినట్లయితే మనకి దరిదాపుగా ఇరవై వేల కిలోమీటర్లు సో ఈ యొక్క రక్తం రక్తాన్ని చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఇరవై వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అంటే ఇలా పంప్ చేసినప్పుడల్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఈ మూమెంట్ ఒకసారి క్యాలకులేట్ చేసినట్లయితే దాదాపుగా ఇది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే పర్ డేలో వచ్చేసి మనకి ముప్పై ఆరు వేల లీటర్ల రక్తం అనేది గుండె నుండి సరఫరా అవుతుంది అంతేకాకుండా ఈ రక్తం ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుందని చూసినట్లయితే ఇరవై వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సో ఈ రెండు ఫిగర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్పెసిఫిక్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు ఓకే రైట్ మరి ఇంకా ఈ రక్తం యొక్క భాగాలను చూసినట్లయితే రక్తంలో మనకు తెలిసిందే ఏమేమి ఉంటాయి ప్లాస్మా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రక్త కణాలు ఉంటాయి రక్తంలో మనకి రెండు పోర్షన్స్ కనపడుతుంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ప్లాస్మా రెండోది వచ్చేసి రక్త కణాలు సో మరి ఈ ప్లాస్మాను పరిశీలించినట్లయితే ప్లాస్మాలో అత్యధిక భాగం ఏముంటుంది అని చూసినట్లయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా సో నీరు అనేది అత్యధిక భాగంగా ప్లాస్మాలో భాగంగా ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాడు దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్లాస్మాలో అధికంగా ఉండే భాగం ఏంటి అనడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నీరు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ప్లాస్మాలో కణాలు రక్త కణాలు అనేవి తేలియాడుతూ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రక్త కణాలు తేలియాడుతూ ఉంటాయి ప్లాస్మాలో నీరు ఉంటుంది రక్త కణాలు ఉంటాయి ఈ రక్త కణాలు అనేవి ఈ ప్లాస్మాలో తేలియాడుతూ ఉంటాయి ఓకే సో మరి ఇంకా ఏముంటాయి ప్లాస్మాలో అని చూసినట్లయితే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకు ఒక స్పెసిఫిక్గా లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ నుండి క్వశ్చన్ తయారు చేయడానికి అయితే ఆస్కారం లేకపోలేదు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి వచ్చేసి మెయిన్గా గ్లూకోజ్ సో మనము రక్తం గురించి చదువుకుంటూ ఉంటాము సో రక్తం అనేది మనకి ఆహార పదార్థాలు రవాణాలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్తుంటాం మరి ఈ ఆహార పదార్థం రక్తంలోని ఏ పోర్షన్ ద్వారా రవాణా చేయబడుతుందని చూసినట్లయితే రక్తంలోని ప్లాస్మాలో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది ఇది గ్లూకోజ్ అంటే ఆహార పదార్థం మీద మన శరీరానికి అవసరం శక్తిని ఇస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ప్లాస్మానే రవాణా చేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇక మనకి అమైనో ఆమ్లాలు అమైనో యాసిడ్స్ కూడా మనకి ఈ యొక్క ప్లాస్మా ద్వారానే రవాణా అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా చూసినట్లయితే ఇంకా గ్లూ రైట్ విటమిన్స్ కావచ్చు విటమిన్స్ కావచ్చు మినరల్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా హార్మోన్స్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్లాస్మా ద్వారానే రవాణా అవుతుంటే ప్లాస్మాలోనే ఉంటాయి ఇంకా చూడండి మనకి ఈ ప్లాస్మాలో మనకి విసర్జక పదార్థాలు అయినటువంటి ఇవి రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి విసర్జక పదార్థాలను స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బుక్లో సో విసర్జక పదార్థాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనందరికి తెలిసింది యూరియా నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఇంకా మనకి లాక్టిక్ ఆమ్లాం సో ఈ రెండింటిని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో వీటితో పాటుగా ఇంకా చాలా కూడా ఉంటాయి బట్ స్పెసిఫిక్గా ఈ రెండింటిని మెన్షన్ చేశాడు బుక్లో యూరియా అండ్ దెన్ లాక్టిక్ అమ్లం ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే ప్లాస్మాలో ఉండి ఎప్పుడైతే రక్తం ఒక దగ్గర నుండి మరొక దగ్గర ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఇవి కూడా ఒక ప్లేస్ నుండి మరొక ప్లేస్కి రవాణా చేయబడుతూ ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్గా రక్తము సో మన రక్తంలో ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాము నెక్స్ట్ చూద్దాము రక్తంలో వచ్చేసి మనకి రక్త కణాలనే ఉంటాయి సో రక్త కణాలని ఇంగ్లీష్లో మనం సాధారణంగా బ్లడ్ సెల్స్గా చెప్పుకుంటాము సో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏంటి వాటి గురించి ఒకసారి చూద్దాము సో రక్త కణాలు మన అందరికీ తెలిసిందే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మూడు రకాలు ఉంటాయి రైట్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సో అవి చూసినట్లయితే ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ దెన్ ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ అంటాము సో ఇలా మూడు రకాల రక్త కణాలు అనేవి ప్లాస్మాలో తేలియాడు
సో ముందుగా చూద్దాం మనకు ఎర్ర రక్త కణాలు సో వీటిని ఏమంటాం అందరికీ తెలిసింది ఆర్బిసి సో ఆర్బిసి అంటే ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు కదా రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ అంటాం ఆర్బిసి అంటే రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ సో మరి ఈ యొక్క ఎర్ర రక్త కణాలు అనేవి గుండ్రంగా ఉంటాయి సో అండ్ ద్విపుటాకారంగా ఉంటాయి ద్విపుటాకారంగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో మరి ఇవి ఎర్రగా ఉండటానికి కారణం మనందరికీ తెలిసింది దీనిలో హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి శ్వాస వర్ణకం బుక్లో ప్రోటీన్ అని ఇచ్చాడు బట్ ఇది దీంట్లో హీమోగ్లోబిన్లో వచ్చేసి ప్రోటీన్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది కానీ ఇది ఎంటైర్గా ప్రోటీన్ కాదు సో హీమోగ్లోబిన్ అనే వర్ వర్ణకం శ్వాస వర్ణకం ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క ఎర్రక్త కణాలు అనేవి ఎర్రగా కనపడుతూ ఉంటాయి సో మరి ఆర్బీసీ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ల రవాణాలో ఉపయోగపడతాయి సో ఆర్బీసీ ఆర్బీసీలో ఉండేటువంటి హీమోగ్లోబిన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణాలో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది సో మరి ఈ యొక్క ఆర్బీసీలు చూసినట్లయితే వీటి యొక్క సంఖ్య చూడండి ఒక ఎంఎల్ రక్తంలో ఒక ఎంఎల్ రక్తంలో వచ్చేసి మనకి ఐదు మిలియన్లు దాదాపుగా ఐదు మిలియన్ల ఎర్ర రక్త కణాలనే ఉంటాయి మరి వీటి యొక్క జీవితకాలం చూసినట్లయితే నూట ఇరవై రోజులు సో సాధారణంగా ఆర్బీసీలు పుట్టగానే ఏంటంటే మనకి ఒక నూట ఇరవై రోజులు జీవించిన తర్వాత వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ మొత్తం కూడా విధులను నిర్వర్తించిన తర్వాత నూట ఇరవై రోజుల తర్వాత మన శరీరంలో ఒక ప్రత్యేక కణ ప్రత్యేకమైనటువంటి అవయవంలోనికి ఎంటర్ అయ్యి చనిపోతూ ఉంటాయి సో ఆ అవయవం ఏంటి అనేది టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వలేదు ట్రై చేయండి ఒకసారి మీరు రైట్ సో ఇవి వీటి యొక్క జీవితకాలం చూసినట్లయితే నూట ఇరవై రోజులు సో ఈ నూట ఇరవై రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క ఎర్రక్త కళ అనేవి చనిపోతుంటాయి సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వీటిని వరుసగా అమర్చినట్లయితే మన శరీరంలో ఉండేటువంటి దాదాపుగా ఐదు లీటర్ రక్తం అని చెప్పాను సో ఈ ఐదు లీటర్ల రక్తంలో ఉండేటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలను వరుసగా అమర్చినప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా అమర్చుకుంటూ వెళ్తే భూమధ్య రేఖ చుట్టూ ఏడు సార్లు చుట్టొచ్చంట భూమధ్య రేఖ చుట్టూ సో భూమధ్య రేఖ చుట్టూ ఎన్నిసార్లు చుట్టొచ్చంట ఏడు సార్లు బుక్లో స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చాడు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏడు సార్లు భూమధ్య రేఖ చుట్టూ చుట్టి రావచ్చంట ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకా మనకి ఆర్బీసీలో కేంద్రకం ఉండదు ఆర్బీసీలో కేంద్రకం ఉండదు క్షీరదాల యొక్క ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే మనిషిలో అండ్ చూసినట్లయితే ఈ ఆర్బీసీలో కేంద్రకం అనేది ఉండదు సో మరి కేంద్రకం ఉండడం లేకపోవడం అనేది అభివృద్ధి చెందినటువంటి కణాల యొక్క లక్షణమా కాదా ఒకసారి ఆలోచించండి సో సాధారణంగా ప్రోకారియోట కణాల్లో మనకి కేంద్రకము చుట్టూ కూడా మనకి కేంద్ర త్వచం అనేది ఏమీ ఉండదు సో ప్రోకారియోట్లు అనేవి యూకారియోట్ల కంటే తక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన వాటిగా చెప్పుకుంటాం మరి ఆర్బీసీలు చూసినట్లయితే సో ఎర్రక్త కణాలు చూసినట్లయితే మనకి దీనిలో కేంద్రకం ఉండదు మరి దీన్ని ప్రోకారియోటిక్ కనమనాల యూకారియోటిక్ కనమనాల ఒకసారి ఆలోచించండి మరి ఇది కేంద్రకాన్ని కోల్పోవడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అది కూడా ఆలోచించండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఆర్బీసీని మనము ఎరిత్రోసైట్స్ అని కూడా అంటాం ఎరిత్రో అని ఎక్కడ వచ్చినా కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎరుపు రంగుకు సంబంధించిందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎరిత్రో అని ఎక్కడ వచ్చినా కానీ ఎరుపు రంగు రంగుకు సంబంధించింది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఇంకా మనకి ఆర్బీసీ వచ్చేసి పిండ దశలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి పిండ దశలో వచ్చేసి మనకి అంటే ఎప్పుడైతే శిశువు తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడో ఆ సమయంలో మనకి ఈ యొక్క ఆర్బీసీ అనేవి ప్లీహము మరియు అదేవిధంగా కాలేయంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాలేయంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి సో మరి పెద్దవారిలో చూసినట్లయితే అంటే ప్రౌఢ దశలో వచ్చేసివి పొడవాటి ఎముకల యొక్క పొడవాటి ఎముకల అస్థి మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎముకల అస్థి మధ్య గుర్తుపెట్టుకోవాలి పొడవాటి ఎముకల యొక్క అస్థి మధ్యలో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎర్రక్త కణాల ఉత్పత్తి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఎర్రక్త కణాల గురించి సో మరి ఇంకా చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెల్ల రక్త కణాలు మనందరికీ తెలిసింది వీటిని డబ్ల్యూబీసీగా చెప్పుకుంటాము సో డబ్ల్యూబీసీ అంటే వైట్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ అంటాం ఓకే వీటిని ఇంకా ఏమంటారు అని చూసినట్లయితే ఈ డబ్ల్యూబీసీని ల్యూకోసైట్స్ అంటాం ల్యూకోసైట్స్ అంటాం ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యూకో అని ఎక్కడ వచ్చినా విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కలర్ వైట్ సో 
ల్యూకోసైట్స్ అంటాము ఓకే దీనికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ని ల్యూకేమియా అంటాము ఓకే తెల్లగా ఉండేటువంటి ప్లాస్టిడ్స్ని మనము వృక్షాల్లో వచ్చేసి ల్యూకో ప్లాస్టిడ్లు అంటాం సో ఇలా ల్యూకో అనే వర్డ్ ఎక్కడ వచ్చినా దాని అది దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే వైట్ అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి సో మరి ఇవి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని చూసినట్లయితే ఇవి కూడా సేమ్ అస్థి మధ్యలోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వీటికి నిర్ణీత ఆకారం అంటూ ఏమి ఉండదు నిర్ణీత ఆకారం అంటూ ఏమి కూడా ఉండదు సో జనరల్గా ఏమిటంటే అమీబా వల్ల సంచరిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇవి తెలుపు రంగులో ఉంటాయి తెలుపు అంటే వర్ణరహితం రైట్ సారీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి వర్ణరహితంగా ఉంటాయి వర్ణరహితంగా ఎందుకు ఉంటాయి మన అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకు ఉంటాయి దీనిలో హిమోగ్లోబిన్ ఉండదు కాబట్టి అవి వర్ణరహితంగా ఉంటాయి ఇవి ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏంటంటే శరీర యొక్క రక్షణలో ఉపయోగపడతాయి రక్షణలో ఉపయోగపడతాయి రైట్ సో శరీరంలోకి ప్రవేశించినటువంటి బ్యాక్టీరియాలను కానివ్వండి వైరస్లను కానివ్వండి ఇతర శిలీంధ్రాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే సో ఎస్పెషల్ ఫారెన్ బాడీస్ తోటి ఇవి ఫైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంటాయి మరి వీటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అని చూసినట్లయితే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇవ్వలేదు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వెల్వ్ టు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ డేస్ వరకు ఉంటాయి సో తర్వాత ఇవి చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి వీటి యొక్క క్వాంటిటీ ఎంత అని చూసినట్లయితే ఫోర్ థౌజండ్ టు అరౌండ్ లెవెన్ థౌజండ్ వరకు ఉంటూ ఉంటాయి రైట్ సో ఒక ఎంఎల్ రక్తంలో చూసినట్లయితే నాలుగు వేల నుంచి పదకొండు వేల డబ్ల్యూబీసీ అనేవి ఉంటాయి సో ఇవి మామూలుగా ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ సందర్భాల్లో చూసినట్లయితే వీటి యొక్క సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకని చూడండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఫస్ట్ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ రిపోర్ట్ తీసుకున్నామంటారు సో ఎందుకు అని చూసినట్లయితే వీటి యొక్క కౌంట్ చూస్తూ ఉంటాను అనమాట వీటి యొక్క కౌంట్ చూసినట్లయితే మన యొక్క స్టేటస్ రక్తాన్ని బట్టి ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయబడుతుంది రక్తం యొక్క రిపోర్ట్ని బట్టి సో డబ్ల్యూబీసీ యొక్క వీటి యొక్క సంఖ్య పెరిగిపోయింది అనుకోండి సో మనకి బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ అన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇవి వచ్చేసి సింపుల్గా డబ్ల్యూబీసీ గురించి మరి దీంట్లో చూసినట్టయితే కొన్ని రకాలు ఉంటాయి డబ్ల్యూబీసీలో అవి ఏంటో చూద్దాం సరే మనకి తెల్ల రక్త కణాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి చూద్దాము తెల్ల రక్త కణాలు సో వీటిని ల్యూకోసైట్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాము సో ఈ తెల్ల రక్త కణాలు చూసినట్లయితే మనకి తెల్ల రక్త కణాలు సో కనికాభ కణాలు అని ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి కనికాభ కణాలు సో వీటిని ఇంగ్లీష్లో గ్రాన్యులో సైట్స్ అంటాము సో సైట్స్ అంటే మన అందరి సైట్స్ అంటే కణాలు సో గ్రాన్యులు అంటే గ్రాన్యుల్స్ ఉంటాయి గ్రాన్యుల్స్ అంటే కనికలు కనికలు అంటే ఏంటి మరి అని చూసినట్లయితే మామూలుగా ఇసుకలో ఉండే రేణువులు ఉంటాయి కదా ఇసుక రేణువులు అలాంటి రేణువులు అనేవి అతి చిన్న సైజులో చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నట్లయితే కణద్రవ్యంలో ఉన్నట్లయితే వాటిని కణికలుగా చెప్పుకుంటాం అలాంటి కణికలు కణద్రవ్యంలో ఉన్నట్లయితే అలాంటి కణాల కణాలను ఏమంటామంటే కనికాభ కణాలు అంటాం కనికాభ కణాలు లేదంటే గ్రాన్యులో సైట్స్గా చెప్పుకుంటాం అగైన్ మనకి ఈ గ్రాన్యులో సైట్స్లో వచ్చేసి రకరకాలుగా ఉంటాయి సో చూద్దాము అవి వచ్చేసి న్యూట్రోఫిల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసోఫిల్స్ సో మనకి మూడు రకాల కనికాభ కణాలు ఉంటాయి గ్రాన్యులో సైట్స్ ఉంటాయి న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ అండ్ ఇస్నోఫిల్స్ ఇస్నోఫిల్స్ లేదంటే వీటిని ఎసిడోఫిల్స్ అని కూడా అంటాం సో ఈ మూడు రకాలటువంటి కనికాభ కణాలు అనేవి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా తెల్ల రక్త కణాలే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చేసి మనకి స్పెషల్లీ వీటిని ఏమంటామంటే మనము మైక్రోస్కోపిక్ పోలిస్మ్యాన్ అంటాం మైక్రోస్కోపిక్ పోలిస్మ్యాన్ అంటాం సో మన న్యూట్రోఫిల్స్ ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే మనకు బుక్లో ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని ఇచ్చాడు ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని ఇచ్చాడు సో యాక్చువల్గా ప్రతి దేహాలను ఇవి ఉత్పత్తి చేయవు కదా సో బట్ బుక్లో ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని ఇచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రతి దేహాలను ఏవి ఏ ఉత్పత్తి చేస్తాయని చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా లింఫోసైట్స్ అనేవి ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి న్యూట్రోఫిల్స్ ఉత్పత్తి చేయవు బట్ బుక్లో ఇచ్చిన ప్రకారము న్యూట్రోఫిల్స్ అదేవిధంగా లింఫోసైట్స్ రెండు కూడా ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కణాలుగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా అలాగే ఇచ్చాడు ఓకే సో మరి న్యూట్రోఫిల్స్ ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి అంటుంది కదా యాక్చువల్గా ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ గురించి ఒక్కసారి చూద్దాము న్యూట్రోఫిల్స్ ఏంటంటే ఆప్సనైజేషన్ అని ఒక ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో ఆప్సనైజేషన్ ఏంటంటే ఏంటంటే ఒక బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి లేదంటే ఒక వైరస్ కానివ్వండి ఏదైనా 
వాటికి అగైనెస్ట్గా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో యాంటీబాడీస్ వెళ్ళి ఏమవుతుందంటే అవి వెళ్ళి ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియాని అంటి పెట్టుకుంటూ ఉంటాయి లేదంటే ఆ యొక్క ప్యాథోజన్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్యాక్టీరియా లేదంటే ఫారెన్ బాడీ అనుకుందాం సో ఇది బాడీలోకి ఎంటర్ కాగానే మన ఇది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసేటువంటి ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ వెళ్ళేసి దీన్ని చుట్టూ కూడా చుట్టుమట్టేసి దీన్ని అంటి పెట్టుకుంటాయి సో ఇలా దీన్ని మొత్తం కూడా టోటల్గా కవర్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఆప్సనైజేషన్గా చెప్పుకుంటాం రైట్ సో బుక్లో లేదు బట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఈ వ్యాధి జనకం చుట్టూ కూడా మన యొక్క ప్రత్యేహాలు వెళ్ళి దాడి చేస్తాయి దాడి చేసినప్పుడు దాని చుట్టూ కూడా కవర్ చేస్తాయి ఇలా కవర్ చేయడం ఏమంటామంటే ఆప్సనైజేషన్ అంటాం ఓకే సో ఇలా ఆప్సనైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ దాన్ని గుర్తుపడతాయి గుర్తుపట్టేసి ఏం చేస్తాయంటే మింగేస్తూ ఉంటాయి దాన్ని కంప్లీట్గా యాక్చువల్గా ఇవి ప్రత్యేహాలు ఉత్పత్తి ఇవి ఏంటంటే భక్షణ ప్రక్రియలో ఉపయోగపడుతుంటాయి డైరెక్ట్గా దాన్ని మొత్తం కూడా మింగేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా ఏంటంటే మన బాడీకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంటే చూడండి మన బాడీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా క్రియేట్ అయిందో చూడండి వండర్ఫుల్ క్రియేషన్ చూడండి సో న్యూట్రోఫిల్స్ వీటిని గుర్తుపట్టేసి దీన్ని మింగుతున్నాయని చెప్తున్నాను సో యాక్చువల్గా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది ప్రతి దేహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అన్న సో మరి ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ డైరెక్ట్గా దీన్ని కూడా గుర్తుపట్టేయచ్చు ప్రదేహాన్ని గుర్తుపట్టేయచ్చు ప్రదేహాన్ని దీన్ని మింగేయచ్చు కానీ కేవలం ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేహాన్ని మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యాంటీబాడీని రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు కేవలం ఆప్సనైజేషన్లో పాల్గొన్నటువంటి యాంటీబాడీనే రికగ్నైజ్ చేసి దీన్ని మింగుతూ ఉంటుంది సో అలా అలాంటి యాక్షన్ మనం డైరెక్ట్ అంటి పెట్టుకోకముందు దీని మీద కూడా తీసుకోవచ్చు న్యూట్రోఫిల్ రైట్ ఈ ప్రదేహం ఈ ప్రదేహం సేమ్ కదా సో మరి అలా చేయట్లేదు చూడండి ఎంత మెకానిజం ఉంటుందో మన బాడీలో మనకు తెలియని మెకానిజము సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది అంటి పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీనిలో యాంటీబాడీలో కెమికల్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ జరుగుతాయి అలా జరుగుతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దీన్ని మింగేస్తూ ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో అది పెడదాం ఇది న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రత్యేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని వచ్చేసి మనకి శరీరం యొక్క సూక్ష్మ రక్షక బటులు అంటాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ శరీరం యొక్క సూక్ష్మ రక్షక బటులుగా చెప్పుకుంటాము మైక్రోస్కోపిక్ పోలిస్ మెన్ ఆఫ్ బాడీగా చెప్పుకుంటాము సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూట్రోఫిల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేసోఫిల్స్ వచ్చేసి గాయాలు మాంచడంలో గాయాలు మాంచడంలో మనకి ఈ యొక్క బేసోఫిల్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతుంటాయి యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వలేదు బట్ పాత టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేది ఇది రైట్ నెక్స్ట్ ఇస్నోఫిల్స్ వచ్చేసి మనకి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్లో ఇవి పాల్గొంటాయి వీటి యొక్క సంఖ్య ఎక్కువైంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి యొక్క సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది అనుకుందాం సో వాటి యొక్క సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది దాన్ని బట్టేసి మీ బాడీలో ఎలర్జీ రియాక్షన్స్ అయితే డాక్టర్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కనికాబ కణాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కనికాబ రహిత కణాలు కనికాబ రహిత కణాలు సో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అంటాం వీటిని ఏ అంటే లేకపోవడం మనందరికీ తెలిసింది ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ సో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అవి వచ్చేసి ఒకటి లింఫోసైట్స్ రెండోది వచ్చేసి మోనోసైట్స్ సో నేను చెప్పాను కనికాబ కణాలు వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క ఒడిసి సో ఈ యొక్క కణం ఇలా ఉన్నట్లయితే దీని యొక్క జీవ ద్రవ్యంలో మనకి కనికలు అనేవి కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇలా కనికలు కనపడుతూ ఉంటాయి బట్ వేర్ యాజ్ మనకి ఏ గ్రాన్లో సైట్లో చూసినట్లయితే ఏ గ్రాన్లో సైట్ యొక్క కణాలను పరిశీలించినప్పుడు ఇది ఏ గ్రాన్లో సైట్ అనుకుందాము సో దీంట్లో కేంద్రకం దీంట్లో ఎలాంటి గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉండవు సో దీంట్లో ఎలాంటి గ్రాన్యూల్స్ అనేవి ఉండవు రైట్ సో బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద గ్రాన్యూల్స్ అనేవి కనపడతాం ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చుట్టూ కూడా సైటోప్లాజం మాత్రం ఉంటుంది దీంట్లో ఎలాంటి కణికలు అనేవి ఉండవు కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే కనికాబ రహిత కణాలు ఓరల్స్ ఏ గ్రాన్యులో సైట్స్ ఏ అంటే లేకపోవడం గ్రాన్యులో అంటే గ్రాన్యూల్స్ లేకపోవడం రైట్ రైట్ లింఫోసైట్స్ ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే లింఫోసైట్స్ అనేవి ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ సో ప్రతి దేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మనకి ప్రదేహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి అంటే యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రతి దేహాన్ని ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే లింఫోసైట్స్ అదేవిధంగా న్యూట్రోఫిల్స్ ఇవి రెండు కూడా ప్రదేహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోనోసైట్స
ఫ్యాగోన్ వర్డ్ వచ్చిందంటే ఈ యొక్క నూటికి ఇలా మింగడానికి సంబంధించింది అనే గుర్తుపెట్టుకోండి సో మోనోసైట్స్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే భక్షక కణాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో మరి భక్ష కణాలు ఏం చేస్తాయని చూసినట్లయితే సో వెళ్ళేసి ఆ యొక్క ఏదైతే మన శరీరంలో వ్యాధిని కలిగించడానికి మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అవుతుందో ప్యాథోజన్ ఓవరల్స్ ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ కానివ్వండి వాటిని ఏం చేస్తాయంటే మింగుతూ ఉంటాయి భక్ష కణాలు సో ఆ భక్ష కణాలకు ఉదాహరణంగా మనం మోనోసైట్స్ చెప్పుకుంటాము సో కేవలం మన బాడీలో మోనోసైట్స్ కాకుండా ఇంకా డెండైటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇంకా రకరకాల సెల్స్ ఉంటాయి అవి కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ భక్షణ ప్రక్రియలో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి మనకి న్యూట్రోఫిల్స్ కూడా భక్షణ ప్రక్రియలో ఉపయోగపడుతుంటాయి సో బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇవి కేవలం ప్రదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్ మ్యాన్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ లింఫోసైట్లు మోనోసైట్లు అనేవి కనికాబ రహిత కణాలు చూడండి ఇక్కడ ఈ డబ్ల్యూబిసిలు మనకి ఫైట్ చేసేటువంటి క్రమంలో ప్యాథోజన్తో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా ఫైట్ చేసేటువంటి క్రమంలో కొన్ని డబ్ల్యూబిసిలు చనిపోతూ ఉంటాయి అలా చనిపోయినప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని మనము చీముగా చెప్పుకుంటాం సో మనకి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు మామూలుగా చీము పట్టడం పస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది ఈ పస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందని చూసినట్లయితే ఇవి పోయి ఆ యొక్క ప్యాథోజన్స్ ఫైట్ చేస్తాయి ఫైట్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు డబ్ల్యూబిసిలు అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి అలా చనిపోయినప్పుడే మనకి చీము అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది పస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది యాప్స్ అంటాము సో అదేంటంటే మామూలుగా బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్తో పట్టుగా అది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా రక్తం గురించి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనకి రక్త వర్గాలు ఏంటో కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే టిల్ దెన్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే